Da grano al pane, prezzo aumenta di oltre 17 volte tenuto conto che per fare un chilo di pane occorre circa un chilo di grano dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l'acqua per ottenere un chilo di prodotto finito. E' quanto emerge dall'analisi sull'inflazione media nei primi otto mesi dell'anno dell'Istat. Un chilo di grano viene pagato oggi agli agricoltori circa 24 centesimi, il 32% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la stessa quantità di pane viene venduta ai consumatori a prezzo che variano dai 3 ai 5 euro a seconda delle città con un rincaro che arriva sino al 20% in più secondo l'analisi della Coldiretti nei primi 8 mesi del 2023 in confronto con lo stesso periodo del 2022. L'incidenza del costo del grano sul prezzo del pane diventa dunque sempre più marginale, tanto da essere scesa ampiamente sotto il 10% in media, come dimostra anche l'estrema variabilità delle quotazioni al dettaglio in Puglia. La Puglia è il principale produttore italiano di grano, con 10 milioni di quintali prodotti in media all'anno, ma produce anche grano tenero sui 500 mila quintali annui. La domanda di grano 100% made in Italy si scontra con anni di disattenzione e concorrenza sleale delle importazioni dall'estero, soprattutto da aree del pianeta che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale in vigore in Puglia e in Italia che nell'ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di un campo su cinque. Occorre ridurre la dipendenza dall'estero e lavorare da subito nell'ambito del PNRR per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi quantitativi e qualitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali, conclude col diretti, nel sottolineare che serve anche investire per aumentare produzione e le rese dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane per combattere la siccità.